बिस्मिल्लाम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आई एम जैनब फातमा योर साइंस टीचर उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे हम कर रहे थे टेक्स बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर एट व्हिच इज अबाउट फूड एंड डाइजेशन हमने क्वेश्चन नंबर वन से लेके क्वेश्चन नंबर फाइव तक तमाम क्वेश्चन बहुत इजिली सोल्व कर लिए आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स को सोल्व विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स बुक एक्सरसाइज तो आइए शुरू करते हैं Question number six is: The walls of small intestine are lined with thousands of villi. Question number six को question पूछने से पहले उन्होंने आपको एक fact बताया है. The fact is the walls of small intestine. Small intestine की जो walls होती हैं, they are lined with thousands of villi. उनके ऊपर lining हुई होती है of villi. Villi is a structure जो कि एक finger-like projection होती है. मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक फिंगर जैसा होता है और ये इंटेस्टाइन के अंदर हर जगह मौजूद होते हैं और ये कौन सी इंटेस्टाइन की बात हो रही है वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पूरी एक लाइनिंग होती है ऑफ विलाई जो कि मैंने आपको बताया और स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ विद टावल आपके घर में जो तौलिया मौजूद है अगर आप उसको पास से देखें तो आपको उसके अंदर मोटे मोटे धागे नजर आएंगे अलग अलग बिल्कुल इसी तरह होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और अब ये विलाई किस काम आते हैं और इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं वो हम आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर वन इज वॉट इज द जॉब ऑफ दीज विलाय ये जो स्ट्रक्चर है विलाय इसके क्या जॉब है मतलब ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में पहले आपके लिए रीड करती हूँ आंसर विलाय प्रोजेक्ट इन टू द इंटेस्टाइनल कैविटी ग्रेटली इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्बन एंड अलाउंग इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिय विलाय जो होता है वो प्रोजेक्ट करता है इंटेस्टाइनल कैविटी में मतलब जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर वाली जगह है उसको हम कह रहे हैं इंटेस्टाइनल कैविटी इसके अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है प्रोजेक्ट करती हैं मतलब बाहर निकली होती हैं इनके अंदर बिल्कुल कैविटी के अंदर और ये करती क्या है दे ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्बन ये जो सरफेस एरिया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको इंक्रीज कर देती हैं और सरफेस एरिया जब इंक्रीज हो जाता है तो फूड एब्जॉर्बन भी इंक्रीज हो जाती है ये किस तरह होती है मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ अगर आपके घर में कोई जग मौजूद है तो आप एक पानी का जग भर के अगर जमीन पे गिरा दें और फिर एक इतने से कपड़े के साथ उसको सुखाने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि बहुत कम पानी था जो उस कपड़े ने एब्जॉर्ब किया क्यों क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत छोटा था सरफेस एरिया को आप सिंपली साइज भी कह सकते हैं कि उसका साइज बहुत छोटा था अब अगर आप एक बड़ा कपड़ा ले लें और उसको उसी पानी के ऊपर रखें तो ऑब्वियसली वो उस छोटे कपड़े से कई ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और वो पानी वहां से सुखा देगा उसने एब्जॉर्बन ज्यादा की क्यों क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा था मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा है अलाउंग इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये विलाय की वजह से न्यूट्रिय की एब्जॉर्बन या ट्रांसपोर्ट बहुत ईजिली हो जाती है अब वो किस तरह से जो विलाय होता है या हम कह सकते हैं एक जो विलस होता है उसकी जो इर्द गिर्द की वॉल है मतलब अपनी वॉल जो है मेम्ब्रेन वो बहुत पतला होता है पतले होने की वजह से आराम से न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर से गुजर जाते हैं तो जब भी ब्लड इसके अंदर से गुजरेगा तो ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स जो है उनका एक्सचेंज बहुत आराम से हो जाएगा फ्रॉम द टिश्यू फ्लूड या हम कह सकते हैं इंटेस्टेनल फ्लूड टू द ब्लड हमारे जो न्यूट्रिय है वो आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे तो जो मेन जॉब थी हमारे विलाय की वो हमने आज पढ़ ली और वो क्या थी विलाय जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से जो फूड की एब्जॉर्बन है वो इनहेंस हो जाती है और इसके साथ साथ ही इट अलाउज इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिय न्यूट्रिय का जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्रेन टू अनदर वो बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि जो विलाय है इसका मेम्ब्रेन बहुत पतला होता है 
तो उम्मीद है कि आपने ये आंसर नोट कर लिया होगा अगर नहीं भी किया तो अभी इस लेक्चर को पॉज करें और ये आंसर अपनी नोटबुक्स पर नोट करके जल्दी से वापस आए वेल डन स्टूडेंट्स तो हमने क्वेश्चन नंबर वन का आंसर लिख लिया नो वी आर मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डू द फॉलोइंग फीचर हेल्प विलाय डू देर जॉब यहाँ पर विलाय के तीन फीचर्स गिवन है और पूछा गया है कि ये फीचर्स हमारी किस तरह से मदद करते हैं टू इंक्रीज एब्जॉर्बन ऑफ न्यूट्रिय पहला फीचर है ए फीचर दैट इट हैज अ वॉल वन सेल थिक इसकी जो वॉल होती है जिसका अभी मैंने जिक्र किया मेम्ब्रेन वो सिर्फ वन सेल थिक होती है दूसरा फीचर है दैट इट हैज अ लार्ज सर्फेस एरिया इसका सर्फेस एरिया बहुत ज्यादा होता है And C feature, मतलब third feature है, it has a good blood supply. इसमें जो blood supply है, वो बहुत अच्छी होती है। अब ये तीन features A, B, C मैंने आपको बता दिए। The question is that how do these features help villi do their job? ये villi की किस तरह से मदद करते हैं ताकि villi अपना काम आराम से कर सके। आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। सबसे पहले है a wall one cell thick. One cell thick wall क्या मदद कर सकती है विलाय की वो मदद करेगी टू इंश्योर दैट देयर इज ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस फॉर एब्जॉर्बन टू हैपन इट इंश्योर दैट देयर इज ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस अगर एक जगह से दूसरी जगह के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होगी अगर आप इसकी एग्जाम्पल अपने घर से किसी स्टोर तक की ले लें अगर आपने स्टोर से कोई सामान लेना है और स्टोर बिल्कुल आपके घर के साथ है तो आपको कितनी आसानी होगी बिल्कुल यही वजह है कि जब यहाँ पर बहुत पतली सेल वॉल होती है तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं करना पड़ता ये बाउंड्री है जिसके एक तरफ न्यूट्रियस है और दूसरी तरफ ब्लड मतलब इंटेस्टिनल फ्लूड से बहुत आराम से जो ये न्यूट्रियस है वो ब्लड की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं ये फायदा होता है वन सेल थिक वॉल का दूसरा हमारा फीचर है अ लार्ज सर्फेस एरिया लार्ज सर्फेस एरिया उसकी किस तरह से मदद करता है इट इंश्योर दैट नॉट अ सिंगल न्यूट्रिय इज लेफ्ट अन एब्सॉर्ब नॉट अ सिंगल न्यूट्रिय इज लेफ्ट अन एब्सॉर्ब हमारा अगर सर्फेस एरिया ज्यादा होगा तो वहां पर फूड ट्रेवल भी काफी टाइम तक करता रहेगा मतलब अगर छोटी सी जगह होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की तो खाना उसमें एंटर होते ही जल्दी से बाहर निकल जाता और एब्जॉर्बन के लिए टाइम हमारे पास कम होता मगर यहाँ पर क्योंकि सरफेस एरिया और लेंथ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की बहुत ज्यादा है इसीलिए यहाँ पर खाना बहुत देर तक रहता है और जितनी देर तक वो रहता है उतना मौका मिलता है विलाय को कि वो उसके अंदर से न्यूट्रिय को एब्जॉर्ब करते जाए तो लार्ज सर्फेस एरिया का फायदा ये होता है कि कोई भी न्यूट्रिय रह नहीं जाता जो के जाया हो जाए हमारे फीसेस में मतलब ये तमाम न्यूट्रिएंट्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं ये फायदा होता है ऑफ देयर लार्ज सरफेस एरिया तो दो फीचर्स के फायदे मैंने बता दिए देखते हैं थर्ड फीचर का फायदा क्या होता है सी फीचर इज अ गुड ब्लड सप्लाई अच्छा ब्लड सप्लाई जो है वो इंश्योर करता है कि हमारा जो न्यूट्रिय है वो ब्लड में अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं पे भी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं भागते हैं तो आप नोटिस करते हैं दैट यू स्टार्ट स्वेटिंग मतलब आपको पसीना आने लग जाता है और आप रेड होने लग जाते हैं दिस इज बिकॉज जब मूवमेंट ज्यादा होती है तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर जाती है अब विलाई में ऐसी कौन सी मूवमेंट है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई ज्यादा है आइए देखते हैं विलाई मूव इन अंग कॉन्ट्रैक्टिंग मूवमेंट दैट इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू इनहेंस एब्जॉर्बन विलाई जो है वो एक स्विंग कॉन्ट्रैक्टिंग मूवमेंट करते हैं मतलब वो हिलते रहते हैं टू एंड फ्रो ताकि उनका जो ब्लड सप्लाई है वो ज्यादा रहे फास्ट ब्लड सप्लाई होती रहे मतलब ब्लड जो है उनके अंदर से जल आता रहे और गुजरता जाए इससे ये होगा कि जब ब्लड गुजरता जाएगा तो वो न्यूट्रिय को अपने अंदर लेके आगे बढ़ जाएगा और जो पीछे ब्लड है वो बाकी के न्यूट्रिय को अपने अंदर कैरी कर लेगा जल्दी ब्लड सप्लाई होती रहेगी इसका मतलब कि न्यूट्रिएंट्स भी जल्दी ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे ये फायदा होता है ऑफ अ गुड ब्लड सप्लाई टू द विलाय अब जो विलाय है उसके तीन फीचर्स हमने पढ़े एक तो ये उसकी जो वॉल है मतलब मेम्ब्रेन वो सिर्फ वन सेल थिक होती है दूसरा हमने फीचर पढ़ा कि उसका सर्फेस एरिया बहुत ज्यादा होता है 
और तीसरा फीचर था कि उसका ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा होता है ये जो तीन फीचर्स थे वो किस तरह विलाय के काम आ रहे थे टू डू देयर जॉब आपको मैंने बता दिया और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होगी इसके साथ ही वी हैव एंडेड द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर एट दैट वॉज अबाउट फूड एंड डाइजेशन तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपना बहुत ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज